Này thiện hiện vì 10 lực Phật rốt giáo xa lìa nên gọi là 10 lực Phật, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt giáo xa lìa nên gọi là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện vì pháp không quên mất rốt giáo xa lìa nên gọi là pháp không quên mất, vì tánh luôn luôn xả rốt giáo xa lìa nên gọi là tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện vì trí nhất thiết rốt giáo xa lìa nên gọi là trí nhất thiết, vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo xa lìa nên gọi là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt giáo xa lìa nên gọi là tất cả pháp môn Đà La Ni, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt giáo xa lìa nên gọi là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt giáo xa lìa nên gọi là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt giáo xa lìa nên gọi là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện vì trí nhất thiết trí rốt giáo xa lìa nên gọi là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện vì vậy đại Bồ Tát Chẳng phải chẳng nương vào bát nhã ba la mật đa mà có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột, tuy chẳng lìa pháp mà có thể chứng pháp ly, nhưng chứng quả vị giác ngộ cao tột chẳng thể chẳng nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho nên chúng đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp nghĩa tu hành của các đại Bồ Tát rất là sâu xa. Phật dạy, này thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, pháp nghĩa tu hành của các đại Bồ Tát rất là sâu xa. Này thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát có thể làm việc khó làm, tuy tu hành pháp nghĩa sâu xa như vậy, nhưng đối với pháp của bậc thanh văn độc giác chẳng tác chứng. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như con hiểu ý nghĩa mà Phật đã dạy, thì việc làm của các đại Bồ Tát chẳng khó. Vì sao? Vì pháp nghĩa sở chứng của các đại Bồ Tát hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, năng chứng bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được, pháp chứng, người chứng, nơi chứng, lúc chứng cũng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát, quán tất cả Pháp đã chứng chẳng thể nắm bắt được, thì có Pháp nghĩa nào có thể làm sở chứng, có bát nhã ba la mật đa nào có thể làm năng chứng, lại có những Pháp nào để có thể thiết lập Pháp chứng, người chứng, nơi chứng, lúc chứng. Đã vậy thì tại sao có thể chấp do đây mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, quả vị giác ngộ cao tột còn chẳng chứng, huống là chứng pháp của bậc thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn đó gọi là hạnh vô sở đắc của Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng tu hành hạnh vô sở đắc như thế, thì đối với tất cả pháp không bị ám chướng.